the fans, the entire Olympic community, all of us are looking forward to Paris, which will truly be Olympic Games of a new era. Younger, more inclusive, more urban, more sustainable. The first Olympic Games with full gender parity. The first Olympic Games inspired, planned and delivered in line with our Olympic agenda reforms from start to finish. We all feel great anticipation. Our expectations for these Olympic Games Paris 2024 are shared by billions of people around the globe. After the COVID pandemic, people are longing to come together again. They are longing to celebrate the Olympic spirit together again. Our friends of the Paris 2024 organizing committee are doing a fantastic job at bringing these first Olympic Games of a new era to life in all these dimensions. The slogan, Games Wide Open, is about creating inclusive Olympic Games in all respects. Even spectators will have the opportunity to become participants. This is how we go to where the people are now in the real world. Iconic monuments will be transformed into competition venues, bringing sport into the heart of the city. The public can take part in sports events, such as the Marathon pour tous, the Marathon for All, when 40,000 people will be able to run the same marathon route just hours before the Olympic athletes. Urban sports, like sport climbing, skateboarding or braking will feature prominently right in the city centre of Paris. Already four years ago, Paris 2024 launched an ambitious programme introducing 30 minutes of daily exercise in primary schools throughout France. They are on track to reach more than 4 million children. With its Terre de Jeu initiative, Paris 2024 is promoting sport and physical activity in over 4,000 municipalities across France. In our culture, we say Atiti Devo Bhava. It means our guest is God. You all have arrived in India at an auspicious time on the eve of Navratri a vibrant Hindu festival celebrated with song, dance and festivity that signifies the triumph of good over evil. My dear friends and colleagues, in this meeting of the IOC, I see the confluence of two wonderful forces. One is the Olympic movement, which unites humanity and transcends all national, racial, religious and linguistic barriers. The other is India, the world's largest democracy as the host of this meeting. The mantra and motto of our 5,000 year old civilization is Vasudeva Kutumbakam, which our Prime Minister declared as the theme at India's presidency of the G20 summit last month. It means the entire world is one family. Today, more than ever, our world needs to reunite in fraternity and solidarity. This cannot happen on battlefields. It can only happen on sports fields. 
ഇന്ത്യ ആ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഐതിഹാസി ഐതിഹാസിക ജയം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അഹമ്മദാബാദിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിൽ വീണ്ടും ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ് ഇന്ത്യ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം അതിലേക്ക് അനായാസമെത്തി ഇന്ത്യൻ സംഘം എന്നുള്ളതാണ് നൂറ്റി പതിനേഴ് പന്ത് ശേഷിക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ജയം സ്വന്തമാക്കി പാകിസ്ഥാനെതിരെ വീണ്ടും ആ ജയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ഇന്നിങ്സ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എൺപത്തി ആറ് റൺസ് എടുത്തു രോഹിത് ശർമ്മ അറുപത്തി മൂന്ന് പന്തിൽ ആറ് ഫോർ ആറ് സിക്സ് ഉൾപ്പെടെ ശുഭമാൻ ഗില്ല് പതിനാറ് വിരാട് കോഹ്ലി പതിനാറ് രണ്ടുപേരും പെട്ടെന്ന് പുറത്തായി എങ്കിൽ പോലും അതിനുശേഷം എത്തിയ ശ്രേയസ് അയ്യർ വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ശ്രേയസ് അയ്യരും രോഹിത് ശർമ്മയും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ ജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് കഴിഞ്ഞു അൻപത്തി മൂന്ന് റൺസ് എടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിൽക്കുന്നു ശ്രേയസ് അയ്യർ എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പം കൂട്ടിന് കെ എൽ രാഹുൽ പത്തൊൻപത് റൺസുമായി വിജയാഹ്ലാദത്തിലാണ് രാജ്യമെങ്ങും ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ വലിയ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് കാണാം ആ കാഴ്ചകൾ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ തകർത്തതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ പാകിസ്ഥാനെ തകർത്തു ഏഴ് വിക്കറ്റിന് അതും നൂറ്റി പതിനേഴ് പന്ത് ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് അഹമ്മദാബാദിൽ ആ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ സാക്ഷിയാക്കി ഇന്ത്യ ജയം സ്വന്തമാക്കിയത് ബാവറസത്തിനും സംഘത്തിനും വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ടീമിന് മുന്നിൽ തോൽവി വഴങ്ങേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം അന്തി ചർച്ച കടക്കുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം എം ജി മിഥുനുമുണ്ട് ഒപ്പം വി വി അരുൺ ആദ്യം മിഥുനിലേക്ക് മിഥുൻ ഈ ലോകകപ്പിന്റെ ആദ്യ നിമിഷങ്ങൾ മുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ അല്പം കൂടി ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ പോലും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ അല്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതായി തോന്നി ഓസ്ട്രേലിയക്ക് തന്നെ മത്സരിച്ചതിനേക്കാളും അഫ്ഗാനി തന്നെ മത്സരിച്ചതിനേക്കാളും അല്ലേ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം അതായത് ആദ്യം മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു മേൽക്ക് ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഏഴ് പൂജ്യം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇതുവരെയും തകർക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ആദ്യ വിജയം സ്വപ്നം കണ്ടായിരുന്നു അഹമ്മദാബാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ വരുന്നത് അതും പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് എനിക്ക് അല്ല സോറി ക്ഷമിക്കാം പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലായിരുന്നു അവസാനം പാകിസ്ഥാൻ ഇവിടെ മത്സരം കളിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ ടീമിലുള്ള ആരും തന്നെ ഇന്ത്യൻ പിച്ചിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നീട് ഈ മത്സരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു മേൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യ പ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരത്തിലും നിറമങ്ങി പോയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് സിറാജ് ആണ് മുഹമ്മദ് സിറാജ് ഇത്തവണയും ചെണ്ട ആകുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതിയെങ്കിൽ പോലും തന്നെ പക്ഷെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് വീഴുകയും ചെയ്തു പിന്നെ വിക്കറ്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ സിറാജ് ബാബറസത്തെ പുറത്താക്കുന്നത് ആദ്യ വിക്കറ്റ് ബാബറസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ബാബറസത്തെ പുറത്താക്കി സിറാജ് ആണ് അതാണ് ബാബറസം കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും നിറമങ്ങിയ ഒരു പ്രകടനമായിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത് ഒരു ഫോം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കെതിരെ വന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മുന്നിൽ നിന്ന് അയക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ വലിയൊരു സ്കോറിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതിയതാണ് ആദ്യ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ പോയതിന് ശേഷം ബാബറസും ഒപ്പം തന്നെ മുഹമ്മദ് റിസ്വാനും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നു നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് റൺസിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ എത്തുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് വിക്കറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു അവർക്ക് പോയിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീടാണ് ഇന്ത്യ ബൗളർമാർ ഒരു മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നത് അതായത് മുപ്പത്തി ആറ് റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെ എട്ട് വിക്കറ്റ് പോകുന്നു അങ്ങനെ തകർന്നടിഞ്ഞു പോയി ഇന്ത്യക്ക് അതായത് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നോക്കണം അതായത് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെയും പാകിസ്ഥാനെതിരെയും രണ്ടാം നമ്പർ ടീമിനെതിരെയും മൂന്നാം നമ്പർ ടീമിനെതിരെയും ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ സ്കോർ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ നേടാൻ അവർക്കായിട്ടുള്ളത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മാത്രമാണ്
കിന്തു ഈ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മത്സരം യുദ്ധം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മാധ്യമം വിശേഷിപ്പ് പക്ഷേ ഒരു പത്ത് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പൊക്കെയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മ ഇന്നലെ പ്രശ്നിച്ചായിരുന്നു ഇതൊരു സാധാരണ മത്സരം പോലെ തന്നെയാണ് പണ്ട് മുഹമ്മദ് അസ്ലം ഇതിന് പറയാൻ കഴിയില്ല സൗരഭ് ഗാംഗുലിക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയില്ല അവരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ശരിക്കും ഒരു പോരാട്ടം ഇന്ത്യ പാക്ക് യുദ്ധം തന്നെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഫീൽഡിൽ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല വിരാട് കോഹ്ലിയും ബാബർ അസവും വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് ഇടപെടുന്നു ആ ചിത്രങ്ങൾ വരുന്നു അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു ദീപാവലിക്ക് ഷഹീദ് ഷാ അഫ്രീദി ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ആശംസ നേർന്നു ദീപ ബുംറയുടെ കുട്ടി ധരിക്കുമ്പോൾ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു ഇത് മറ്റൊരു ലോകമാണ് മറ്റൊരു ക്രിക്കറ്റ് ലോകമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ തൊണ്ണൂറുകളിലും രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലോ കണ്ട ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധമൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പോരാട്ടമൊന്നുമല്ല വളരെ തികഞ്ഞ സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റോടെ രണ്ട് ടീമുകൾ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടും പോലെയൊക്കെ ഉള്ള രണ്ട് ടീമുകൾ മാത്രമായി മാറി ആ കളിക്കളത്തെ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു ആ കളി ആ കളി അമ്പത് ഓവർ വീതം കളിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റുമുട്ടൽ മാത്രമേ അവർ തമ്മിലുള്ളൂ മാനസികമായി അവർ തമ്മിൽ വളരെ അടുപ്പമാണ് ഐക്യമാണ് അതാണ് ആ ടീമിന് ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രോഹിത് ശർമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കാം കാരണം സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ സന്നാഹ മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവിക ഇന്ത്യയുടെ സന്നാഹ മത്സരം അത് ഏഷ്യാ കപ്പായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പരമ്പരയായിരുന്നു ആ സന്നാഹ വളരെ മികച്ചത് പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ഇന്ത്യ ഈ ലോകപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ആത്മവിശ്വാസവും അവരുടെ ഈ പ്രകടനത്തിലൂടെ വളരെ അനായാസമായി ജയിച്ചു കയറിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും മേളയുള്ള കാണികൾ അതായത് നീലപ്പട അവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അത്രയും ആത്മവിശ്വാസം എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ട് ഇത്രയും പേർ പിന്തുണയായിട്ട് എത്തുന്നു പാകിസ്ഥാൻ നിലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പേർ മാത്രം അവർക്ക് വിസ കിട്ടാത്തതിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും തന്നെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നീലക്കടൽ തന്നെയായിരുന്നു അത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ് അതേസമയം പ്രശ്നം അവർക്കുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാകും ചെയ്ത് ഇത്രയും വലിയൊരു ക്രൗഡിന് മുമ്പിൽ കളിക്കുകയാണ് അവർ ഹൈദരാബാദ് കളിച്ചും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ റാവൽപിണ്ടി ആണോ എന്നാണ് സംശയിച്ചത് പക്ഷേ ആ റാവൽപിണ്ടി അല്ല അഹമ്മദാബാദ് എന്നവർക്ക് ഇന്ന് ബോധ്യമായി കാണും ആ ഒരു ആവേശവും ആ ഒരു എനർജിയും ആ ഗ്രൗണ്ട് ജനം ജനക്കൂട്ടം ഇന്ത്യൻ ടീം നൽകും പാകിസ്ഥാൻ അത്രയും പ്രഷർ ഉണ്ടായി കൊടുത്തിരിക്കണം ഇതില്ലേ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടീം ഈ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരും പാകിസ്ഥാൻ പേസർമാരും തമ്മിലുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ബോളർമാരും തമ്മിലുള്ള മത്സരമായിരിക്കും ബാറ്റിലായിരിക്കും എന്ന് കയറുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ച പക്ഷേ ആ ബാറ്റിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്ക് മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രഭാവം കാണിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ബോളർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇല്ലെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ടൂർണമെന്റ് കളിക്കുന്ന ഒരു ഫോമിന്റെ ഒരു അയലത്തെത്തിയിട്ട് എന്ന് പറയണം ഈ ഏഷ്യ കപ്പിലും ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി അത്ര നല്ല ഫോമെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല സന്നാഹ മത്സരങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി ആരാലും പേടിക്കപ്പെടും നമ്മൾ ഷോയബ് അക്തർ എന്നും അതുപോലെ വക്കാർ യൂനിസം എന്നൊക്കെ കേട്ട പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബൗളറായി മാറുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മത്സരങ്ങളായിട്ട് ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി ഒന്നുമല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു സാധാരണ ആവറേജ് ബോളറായി മാത്രം അഫ്രീദിയെ കളിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹാരിസ് റഫിനും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാം പക്ഷേ ആ ഹസൻ അലി ഹസൻ അലി പിന്നെ ആയിട്ടുള്ള ഹസൻ അലി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരത്തിലും ഈ മത്സരത്തിലും വിക്കറ്റ് വേട്ട തുടരുന്നത് കണ്ടു രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് വിക്കറ്റ് വേട്ടയിലുള്ളത് ആ പ്രകടനമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തതാണ് എന്തായാലും പക്ഷേ ബോളിംഗ് നേരിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ പൂർണ്ണമായും തകർന്നടിയുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സാധാരണ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ രാജ്യാന്തര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലാം സെഷനിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകണം തത്സമയം സഭി ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷൻസ് ഭാരത് കെ നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻസ് കെ സഭി റിപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ദേവ് യു ആർ സജ്ജനോ എക് സൗ ചാലീസ് കരോഡ് ഭാരതീയോ കി തരഫ് സെ സഭി കാ വിശേഷ ആയോജന സ്വാഗത കർത്താ ഹൂ അഭിനന്ദന കർത്താ ഹൂ ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ കാ എ സൗ ഇക്താലീസവാ സെഷൻ ഭാരത് മെ ഹോണാ
हमारी लाइफ स्टाइल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है आप भारत के गांवों में जाएंगे तो पाएंगे कि बिना स्पोर्ट्स के हमारा हर फेस्टिवल अधूरा है हम भारतीय सिर्फ स्पोर्ट्स लवर नहीं बल्कि हम स्पोर्ट्स को जीने वाले लोग हैं और ये हजारों वर्षों की हमारी हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन हो हजारों वर्ष पहले का वैदिक काल हो या उसके बाद का टाइम पीरियड हर कालखंड में स्पोर्ट्स को लेकर भारत की लेगेसी बहुत समृद्ध रही है हमारे यहां हजारों साल पहले लिखे ग्रंथों में चौसठ विधाओं में पारंगत होने की बात कही जाती है इनमें से अनेक विधाएं खेलों से जुड़ी हुई थी जैसे हॉर्स राइडिंग आर्चरी स्विमिंग रेसलिंग ऐसी अनेक स्किल्स को सीखने पर बल दिया जाता था आर्चरी यानी धनुर्विद्या को सीखने के लिए तो पूरी एक धनुर्वेद संहिता ही लिखी गई थी इस संहिता में एक जगह कहा गया है धनुष चक्रंच कुतंच खड़गंच छुरी का गदा सप्तमम बाहु युद्धम शा देवम युद्धानी सप्तदा यानी धनुर्विद्या से जुड़ी सात प्रकार की स्किल्स आनी चाहिए जिसमें धनुषवाण चक्र भाला यानी आज का जेवलिन थ्रो तलवारबाजी ड्रैगर गदा और कुश्ती शामिल है साथियों स्पोर्ट्स की इस हजारों वर्ष पुरानी हमारी लेगेसी के अनेक साइंटिफिक एविडेंस है जहां मुंबई में अभी हम है वहां से करीब 900 किलोमीटर दूर कच्छ में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है धोलावीरा धोलावीरा पांच हजार साल से भी पहले एक बहुत बड़ा और समृद्ध पोर्ट सिटी हुआ करता था इस प्राचीन शहर में अर्बन प्लानिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक शानदार मॉडल मिला है खुदाई के दौरान यहां दो स्टेडियम सामने आए हैं इनमें से एक तो दुनिया का सबसे पुराना और उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है पांच हजार साल पुराने भारत के स्टेडियम में एक साथ दस हजार लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी भारत की एक और एंशियन साइट राखी गढ़ी में भी स्पोर्ट्स से जुड़े स्ट्रक्चर्स की पहचान हुई है भारत की ये विरासत पूरे विश्व की विरासत है फ्रेंड्स स्पोर्ट्स में कोई लूजर नहीं होता स्पोर्ट्स में सिर्फ विनर्स और लर्नर्स होते हैं स्पोर्ट्स की लैंग्वेज यूनिवर्सल है स्पिरिट यूनिवर्सल है 
स्पोर्ट्स सिर्फ कंपटीशन नहीं है स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटी को अपने विस्तार का अवसर देता है रिकॉर्ड्स कोई भी तोड़े पूरी दुनिया उसका स्वागत करती है स्पोर्ट्स हमारे वसुधैव कुटुम कम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के भाव को भी सशक्त करता है इसलिए हमारी सरकार हर स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया विंटर गेम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पोर्ट्स कंपटीशन और जल्द आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसके उदाहरण है हम भारत में खेलों के विकास के लिए इंक्लूसिविटी और डायवर्सिटी पर भी लगातार फोकस कर रहे हैं फ्रेंड्स स्पोर्ट्स को लेकर भारत के इसी फोकस के कारण आज भारत इंटरनेशनल इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन कर रहा है पिछले ओलंपिक्स में कई भारतीय एथलीट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया हाल में संपन्न हुए एशियन गेम्स में भारत ने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी है उससे पहले हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी हमारे यंग एथलेट ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं ये भारत में बदलते और तेजी से विकसित होते स्पोर्ट्स लैंडस्केप का संकेत है साथियों बीते वर्षों में भारत ने हर प्रकार के ग्लोबल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के अपने सामर्थ्य को साबित किया है हमने हाल ही में चेस ओलंपियाड का आयोजन किया जिसमें विश्व के 186 देश शामिल हुए हमने फुटबॉल अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और शूटिंग वर्ल्ड कप की भी मेजबानी की भारत हर वर्ष दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में से एक का भी आयोजन करता है इस समय भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है उत्साह के इस माहौल में सभी लोग ये सुनकर भी खुश हैं कि आईओसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने की सिफारिश की है हमें उम्मीद है इस बारे में जल्द ही हमें कोई पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलेगा साथियों ग्लोबल इवेंट्स का आयोजन हमारे लिए दुनिया भर के देशों के स्वागत का मौका होता है तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और अपने वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बड़े ग्लोबल इवेंट्स के लिए भारत तैयार है ये दुनिया ने भारत की जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी के दौरान भी देखा है देश भर के 60 से अधिक शहरों में हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं 
ये लॉजिस्टिक से लेकर हर प्रकार की हमारी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का प्रमाण है इसलिए आज मैं आप सबके सामने 140 करोड़ भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है उनकी आकांक्षा है इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है मुझे विश्वास है भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा फ्रेंड स्पोर्ट सिर्फ मेडल जीतने का नहीं बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है स्पोर्ट्स सबका है सबके लिए है स्पोर्ट्स सिर्फ चैंपियंस ही तैयार नहीं करता बल्कि पीस प्रोग्रेस और वेलनेस को भी प्रमोट करता है इसलिए स्पोर्ट्स दुनिया को जोड़ने का एक और सशक्त माध्यम है मैं ओलंपिक्स के मोटो को फिर आपके सामने दोहराऊंगा फास्टर हायर स्ट्रांगर टुगेदर आईओसी के एक सौ सेशन में आए सभी अतिथियों का अध्यक्ष थॉमस बाग का और सभी डेलीगेट्स का मैं फिर से हृदय से धन्यवाद करता हूं आने वाले कुछ घंटों में आपको अनेक महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं आई नाउ डिक्लेयर दिस सेशन ओपन Thank you honorable prime minister for your inspiring address. We now request the honorable prime minister Mr Narendra Modi and the International Olympic Committee president Mr Thomas Bach to please kindly take their seats in the grand theater with our esteemed dignitaries. my dear friends and distinguished guests